ஜிஎஸ்டி வேணும்ங்கிறாங்க பணம்லாம் செல்லாதுங்கிறாங்க அப்ப இது நீங்க புரிச்சுக்கணும் அப்ப விஷயமே ஏன் மோடி செய்யற நம்ம நாட்டு மக்களுக்காக கிடையாது இது காங்கிரஸ் கொண்டு வந்து திட்டம் கிடையாது சீக்ரெட் சொசைட்டிஸ் தான் ரூல் பண்ணாங்க கிறிஸ்டியன் சர்ச்சே அப்பாயின் பண்ணுது ஏன் உலகத்துல ஒரு நாட்டுக்கு முடிய நல்லாவே இல்லையா ரெண்டாவது இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஏன் அத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க ஏன் அத்தனை காலேஜஸ் இங்க உருவாச்சு வாங்குற எல்லா பொருளையும் டாக்ஸ் போடுவான் அது போகாது ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா போடுறான் காமராஜர் படிக்கல அறிவாளி தான் அவர் யாராவது மதிப்பாங்களா ஐயோ ஐயோ சொல்லிட்டு பயத்தை உருவாக்கி மட்டன் மட்டன் சாப்பிடாதீங்க சிக்கன் சிக்கன் சாப்பிடாதீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடாதீங்க அப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் இருக்காது சில பேருக்கு அரிப்பு கரெக்டான ஒரு டயட் கிடையாது மாடு திங்கிறது இங்க வைக்கிறான் ஓட்ஸ் குதிரை திங்கிறது அதை கொண்டு நம்மள திங்க வைக்கிறான் குழந்தைகள் இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கா சோபிரசம் நடக்குது இன்னைக்கு அதிகமா என் குடும்பம் தான் ராஜாவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வேற அவனுக்கு எதிராக யாரும் வந்துட கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் அதெல்லாம் ஆரம்பத்துல இருந்தே கண்ட்ரோல் தான் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐம்பது வருஷத்துல உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் பாதி பாதியா போயிடும் அவன் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க கூடாம பண்ணி போயிடுவான் சாப்பாட்டுல உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பொட்டையாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்போம் கவுண்ட் வராது அது நீங்க உடம்புல தொட்டிங்க தொட்டினாவே அது அப்சர்வ் ஆயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு பெண்மை தன்மையை அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நீங்க ஆண்மை குறைய ஆரம்பிச்சுதா இல்லையா எதனால குறைஞ்சது ஆண்மை விரக்தி மருந்துன்னு சொல்லிட்டு அதை போய் விற்கிறான் அதாவது குழந்தை பெற்றுக்க முடியாத தன்மை ஏற்பட்டுருச்சு என்ன நோய்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதே மாதிரி நோயெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்கு வேக்சினேஷன் இல்லாத நோய்க்கு எதுக்கு வேக்சினேஷன் இப்ப இவ்வளவு விஷயத்த அரசாங்கம் நமக்கு எதிராக தானே செய்யுது இது மட்டும் உங்களுக்கு அரசாங்கம் நல்லது செய்யுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்ப அதுல ஏதோ ஒரு ஆ படிக்க போறான் நமக்கு அது நமக்கு தெரியாம நம்மளும் போட்டுக்குவோம் திருப்பதியில வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க கடன் வாங்குறாங்கன்னா அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஏசுவே எடுத்துட்டு இருக்காரு ஏசுவே வந்து வட்டி கொடுத்த ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சிருக்காரு தமிழர்கள் எல்லாம் ஒரு பேச்சு பேசிட்டு இருக்கும் போது பிராமணர்கள் மட்டும் நமக்கு எப்பவுமே அகேன்ஸ்ட் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீட்டுக்கு நீங்க எதிர்த்தீங்க அவங்க நீட் ஆதரிப்பாங்க சுப்பிரமணிய சுவாமி நமக்கு எதிராக பேசுறது இயல்பு தான் பேசுவாங்க கால காலத்துக்கு நான் சொல்றேன் சொல்றது நம்பவே நம்ம பாத்தீங்க ஏன் இவர் இப்படி காமிக்கணும் கமலஹாசன் இப்படி காமிச்ச கமலஹாசன் இவ்வளவு நாள் அரசியலுக்கு வராது கமலஹாசன் திடீர்னு இப்ப ஏன் அரசியலுக்கு வரணும் இதுக்கு முன்னாடி மக்களுக்கு கமலஹாசன் ஒரு பொம்பளை பொறிக்கையா தான் தெரியும் இன்னைக்கு கமலஹாசன் அறிவாளிங்க அப்படிங்கிற அது எப்படி வந்துச்சு எதுக்கு தேவைப்படுது நான் யாரு ஆளுங்கிறத சொல்லிட்டு தான் வராரு பேசும்போது அப்பதான் கண்ணை தூசி விடுமா என்ன மறைமுகமா சொல்றாரு நான் அவங்களோட டைப் ஆயிட்டேன் அவர் நமக்கு நம்மள வித்துட்டு போயிருவாரு முருகதாஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்களா டைப் பண்ணியாச்சு சினி பீல்ட்ல முக்காவசி பேர் டைப் பண்றாங்க இங்க யாரு என்னன்னு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அவனுக்கு கீழே வேலை பாக்குற ஆள் வந்து கமலஹாசன் <laughs> போய் சாவு அவ்வளவுதான் விஜய் வந்து இலுமினாட்டி கண்ட்ரோலுக்கு முழுசா போயிருக்காரா என்னங்கிறது சரியா தெரியல கமலஹாசனை கேட்ச் பண்றீங்களா அதை வச்சு அவங்க அவங்க லாக் பண்ணுவாங்க விஜய் கேட்ச் பண்றீங்களா அதை வச்சு அவங்க லாக் பண்ணுவாங்க மக்களுடைய அவேர்னஸ் லெவல் வந்து கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறத ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வணக்கம் வணக்கம் ஆல் இலுமினாட்டினா என்ன சார் இப்ப உலகம் முழுக்க வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கார்பரேட் நிறுவனங்களால தான் எல்லா நம்ம பயன்படுத்துகிற அன்றாட பொருட்களில் தொடங்கி பெட்ரோலியம்லேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட கார்பரேட்டுடைய கண்ட் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது இந்த கார்பரேட்டெல்லாம் நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து பல்வேறு நிறுவனங்கள் பல்வேறு முதலாளிகள் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இல்லை இது ஒரு நானூறு ஐநூறு வருடங்களாகவே ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்த அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பங்களை சார்ந்த முதலாளிகள் தான் இந்த அத்தனை கார்பரேட்டுக்கும் மறைமுகமான முதலாளிகளாக இருக்கிறாங்க எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் டிவி அப்படின்னு ஒரு இதை எடுத்துக்கிறீங்க இந்த விஜய் டிவினா நமக்கு என்ன தெரியும் நார்மலாக ஒரு 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 தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான் ஆரம்பிச்சார் அதை அதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு ஒரு கார்பரேட் வாங்குது அப்படி அப்படியே நீங்கள் நூல் பிடிச்சி மேலே போனீங்கன்னா அது உலக தரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஸ்டார் அப் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட கிளையாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே வந்து இது இங்கே இது மட்டும் இல்லை இருக்கிற எல்லா ஊடகமாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த விதமான செயலாக இருந்தும் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கிய புள்ளி வந்து ஒரு சில நபர்களை சார்ந்ததாகவே இருக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய பொருளாதாரத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களாலேயே கையாளப்படுது அதாவது பல நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயமாகவே இவங்க இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் நாடுகள் இருக்குது இப்போ தனியாக ஜனாதிபதிகள் இருக்கிறாங்க பிரசிடென்ட் வராங்க எல்லாம் மாறுறாங்க எலெக்ஷன் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் போகிறோம் ஆனால் நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம்
பின்னாட்டில் இருக்கிற கார்பரேட்ஸ் அந்த கார்பரேட் அந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு தகுந்தார் போல இப்போ மக்கள் இருக்காங்க அவங்களோட அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து விற்கிறது இயல்பான வணிகம் தான் விற்க போகிற ஒரு ஒன்றுக்காக அந்த பொருளை மக்களை விரும்பி வாங்க வைக்கிறது ஏமாத்து வியாபாரம் அந்த ஏமாத்து வியாபாரத்தை உலகம் முழுக்க செய்கிறவங்க தான் இலுமநாட்டிகள் இந்த இலுமநாட்டிகள் மொத்தம் எத்தனை பேர் அவங்க எங்கே இருந்து உருவானாங்க அதாவதுங்க இப்போ இங்கே 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 இன்னொரு பெரிய ஒரு குழப்பம் இருக்குது நிறைய பேர் இலுமநாட்டிகள் அப்படின்னா அந்த ஒரு ராட்சேலு ராக்கஃபில்லரு அந்த டான் விங்கி விங்கி இந்த ஒரு நாலஞ்சு குடும்பம் அப்படிங்கிற அந்த அது கிடையாது அந்த குடும்பங்களை தான் வந்து வெளிநாட்டு ஆய்வாளர்கள் எடுத்து சொன்னாங்க இலுமநாட்டிகள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நம்ம ஒரு பத்தொம்பதோ வைக்கிற பேர் அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இலுமநாட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் உருவாகுது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே சீக்கிரம் சொசைட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்தியா வாண்டது என்ன இந்தியாவை முத முதல்ல இங்கே வந்து வணிகத்துக்காக வந்தாங்கிறாங்களே அது ஒரு கம்பெனி கம்பெனி என்னன்னு நம்ம படித்தோம் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி படித்தோம் ஆனால் கம்பெனிக்கு முதலாளி யாருன்னு படித்தோமா இல்லை ஏன் யார் முதலாளி சொல்லுங்க வரலாறுலாம் படிச்சிருக்கீங்க எல்லாம் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து ஆண்டு இருக்குதுங்கிறீங்க அந்த கம்பெனியோட முதலாளி யார் கம்பெனினே எவனால் முதலாளி இருக்கணும்ல ஏன் இல்லை புரியுதுங்களா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் திட்டம் இது இது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு வரலாறுல உங்களுக்கு இது தெரியக்கூடாதுங்கிறக்காக அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டிஸ் தான் ரூல் பண்ணாங்க அந்த இந்த சீக்ரெட் சொசைட்டிக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து நைட் டெம்பிளர்ஸ்னு பேர் நீங்கள் நைட் டெம்பிளர்ஸ்னா கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்புற பரப்புறது கிடையாது கிறிஸ்துவ மதத்துக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு அவர் அடாவடித்தனம் பண்ண ஒரு கூட்டம் அது இஸ்லாமியர்களை அடிச்சுக்கிட்டு அது நைட் டெம்பிளர்ஸ்ன்ட்டு நைட் டெம்பிளர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் இருக்கிற திருட்டுத்தனம் பண்ணவன் கொள்ளையடிச்சவன் கற்பழிச்சவன் இவங்களை கொண்டு வந்து கிறிஸ்டின் சர்ச்சே அப்பாயின் பண்ணுது நீங்கள் எங்களுக்காக வேலை செஞ்சுன்னா உனக்கு இருக்க தண்டனையெல்லாம் நாங்கள் போக்கிடுறோம் நீ என்ன பண்ணோம்னா நீ வந்து அந்த இப்போ ஜெரிசலத்துக்கு பாதர பாத யாத்திரையாக போகக்கூடிய கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு நீ பாதுகாப்பாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கும் அவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனைலாம் ஏற்படுது அந்த நைட் டெம்பிளர்ஸோ அது ஒரு சீக்கிரம் சொசைட்டி அதில் என்ன நடந்து போச்சுங்கிறதுல அப்புறம் அது டிஸ்மேண்ட் பண்ணாங்க அது அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே விஷயம் தெரிஞ்சோடனே எதிரிகள் அதிகமாக அதை தூக்கி போட்டுறாங்க இது போல் காலத்துக்கு காலம் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ பில்பர்ட்ஸ் குரூப்னு அவங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆனாங்க ஆனால் அவங்க பேர் அவங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது அவங்க ஏதாவது ஒரு பேரில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இந்த எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்கிறதுக்கு தான் இலுமநாட்டின்னு ஒரு காமன் டேம் ஏன்னா அது ஒரு ஃபேமஸான டேம் இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக தேடி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இலுமநாட்டின்னு நீங்கள் தேடினீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்துடும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நெட்லேயே நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துடும் அப்போ இது 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 உங்களுக்கு நீங்கள் தேடி புரிஞ்சால் தான் நான் எவ்வளோ சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது எவ்வளோ சொன்னாலும் வந்து இவன் கிருக்கு பயன் ஏதாவது உளருவான் அப்படிங்க நீங்களாக தேடும்போது தான் உங்களுக்கு எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் நான் எல்லா எவிடன்ஸும் மனப்பால் மட்டும் ஒப்பிக்க முடியாது இப்போ நீங்களாக தேடணும் தேடுறதுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கீவேர்டு இருந்துருக்கும்ல அந்த கீவேர்டு சீக்கிரம் சொசைட்டி நடிச்சாலும் உங்களுக்கு வராது இலுமநாட்டியும் நடிங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வரும் ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வரும் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வரும் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வரும் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த சர்ச்சில் அப்படி தான் கொண்டு வந்து காமிக்கும் புரியுங்களா அதுக்காக தான் இந்த டேர்மை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறது ஏன்னா மக்கள் தேடுவாங்க மக்கள் தேடும்போது புரியும் அவங்களுக்கு இலுமநாட்டின்ற விஷயத்த நீங்கள் எப்போ கடந்து வந்தீங்க இதை பற்றி எப்போ தேட ஆரம்பிச்சிங்க அது ஒரு சரியாக ஒரு ஆறு வருஷம் இருக்கும் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் நான் படிக்கும்போது இன்டர்நெட் மீடியா அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எனக்கு அப்போ தான் அது அறிமுகம் ஆகுது அந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இசை பிரியா அவங்களுடைய வீடியோ வந்துச்சு பாலச்சந்திரன் இந்த இந்த டைம் அது எல்டிடி அதாவது என்ன ஏதுன்னா தேடி அதை நோக்கி அதை ஆசை என்ன நம்ம மக்களுக்கு ஒரு ஆபத்து நடந்திருக்கு அது எதனால் நடந்திருக்கு ஏன் நம்ம மக்களுக்கு கொத்தா கொண்டாங்க கொள்ளணும் அவசியம் இல்லையா ஒரு பொலிட்டிக்கல் இதில் ஒரு ஒன்றா நாடு கூட இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சமரசம் பண்ணு இவ்வளோ பேரை வந்து உலக நாடுகள் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா மட்டும் சண்டை பிடிச்சி இலங்கை மட்டும் சண்டை பிடிச்சி ஏதாவது ஒரு நாடு ரெண்டு நாடு சண்டை பிடிச்சோன்னா பரவாயில்ல இருபத்தி நாலு நாடுகள் வந்து சண்டை போட்டுதுன்னா அப்போ அங்கே சண்டை போட்டது உண்மையாக இருபத்தி நாலு நாடுகளாக இல்லை கார்பரேட் கம்பெனிகளான்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு இந்த இருபத்தி நாலு நாடுகளுக்கு அங்கே என்ன வேலை அங்கே எதுவும் வேலை இல்லை அப்போ நான் தேடினேன் தேடும்போது எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிய ஆரம்பிச்சது என்னென்னா ஏன் ஈழம் அமையக்கூடாது அப்படிங்
இதெல்லாம் இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மறுத்த உடனே இது வேலைக்காகாது இந்த இந்த முக்கியமான ஒரு புள்ளியில இந்த மாதிரி ஒரு சுயமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவனோ ஒரு மக்களோ இருக்கிறது வந்து ஆபத்துன்னு முடிவு பண்றாங்க ஸோ அவங்களே அழிச்சிடணும் அழிச்சிடணும் அங்கே வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணாங்கன்னு தெரியுதுல்ல ஏன் உலகத்தில் ஒரு நாட்டுக்கு முடியும் நல்லவே இல்லையா ஏன் யாருமே பேச முடிய மாட்டேங்கிறாங்க அதை நீங்கள் ஐநா மன்றத்துக்கு போகிறீங்க எல்லாத்துக்கும் போகிறீங்க இல்லை அப்போ இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே நடக்க நடந்த ஒரு இனப்படுகளைங்கிறது கார்பரேட் நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்டது அந்த கார்பரேட் முதலாளிகளோட கட்டுப்பாடு இருக்க நாடுகளால் நடத்தப்பட்டது இங்கே மனிதம் கிடையாது அப்போ இதுதான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ஆபத்தானது நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த நிலைமை நடக்க போகுது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் அவங்க தேவைப்படுது அதனால தான் மீட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் மீட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி நம்மளால் அப்புறப்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே ஏன் இந்தியா ஃபுல்லாக இன்ஜினியரிங் பாதி தானே படிக்கிறாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க ஏன் அத்தனை காலேஜஸ் இங்கே உருவாச்சு ஏன் அவ்வளோ பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சா எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போயிருங்க மிடில் கிளாஸில் இருக்க எல்லாருமே வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிட்டிங்கன்னா இங்கே உள்ள இருக்கவன் யார் இருப்பா லோவர் கிளாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் லோவர் கிளாஸ்னா விவசாயம் செய்கிறவன் மட்டும் இருப்பான் விவசாயம் செய்கிறவனா அழிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி முக்கியமான டெல்டா பகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்து அதை காலி பண்ணுற இது பண்ணி நிலத்தை வாங்குறது அப்புறம் இப்போ இன்னைக்கு நிலம் வைக்கக்கூடாது விவசாயம் நிலம் வைக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு நிலையை கொண்டு வந்துட்டாங்க மாடு வளர்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு நிலையை கொண்டு வராங்க இது எல்லாமே திட்டமிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க் தெரியுதா ஒரு வெப்பு தெரியுதா இதை தான் நான் சொல்கிறேன் இது ஒருலாம் முன்னாடி ப்ரீ பிளான் பண்ணிவிட்டு என்னென்னத்தை எப்படி எப்படி காய் நகர்த்துனா இங்கே வந்து மக்கள் வந்து இங்கேருந்து இடம் பெயர்ந்து போவாங்க அப்போ ஒன்ஸ் இவங்க இடம் பெயர்ந்து போயிட்டா தமிழ்நாடு போல் ஒரு அழகான ஒரு சரக்கு வச்சு ஒரு பெரிய அளவுக்கு பிஸ்னஸ் பை பண்ணக்கூடிய இடம் உலகத்திலேயே வேறு எதுவும் கிடையாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு அப்படி தான் இருந்தது ஏன்னா அது மத்திய புள்ளி உலக கார்பரேட்டுகள் வந்து இங்கே கால் வச்சுதுன்னா நல்லா அவங்களால ஈஸியாக எல்லாத்தையுமே செய்ய முடியும் அப்போ இந்த இடம் வந்து அவங்களுக்கு தேவை புரியுங்களா அதனால தான் ஸ்மார்ட் சிட்டி அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவீங்க மக்கள் வந்து இங்கே இருக்கவங்க வேலை செய்கிறவங்களா இருக்கணுமே ஒழிய சுயமாக வந்துட்டு இந்த நாடு முன்னேறும் அப்படின்னா அது கிடையாது உங்களுக்கு முன்னேற மாதிரி தெரியும் ஆனால் எதுவுமே உங்களுக்கான தான் இருக்காது நீங்க கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அந்த கார் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு அவனுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுப்பீங்க உங்களோட உழைப்பு எல்லாத்தையும் அவங்ககிட்ட திருப்பி கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பான் இன்கம் டாக்ஸ் போட்டுக்குவோம் அதுல திருப்பி நீங்க வாங்குற எல்லா பொருளையும் டாக்ஸ் போடுவான் அது போகாது ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா போடுறான் அப்ப நீங்க என்ன எப்படி வாழ்றீங்க அப்ப புரியுதுங்களா வரிக்கிட்டே நீங்க வீணா போறீங்க அப்ப நீங்க சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு அதுக்கு நீங்க காட்டுல போயிட்டு உங்களுக்கு தேவை சாப்பாடு அது நீங்களே எடுத்து சாப்பா சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாமே காட்டுக்கு போங்க இல்ல விவசாயம் பண்ணுங்க அப்ப இதுதான் இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்ப தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம எப்படி அந்த காலத்துல நம்ம சங்கிலி போட்டு இழுத்துட்டு போய் வேலை பண்ணோம் வலுக்கட்டாயமா ஏன்னா அப்ப நம்ம கொஞ்சம் அப்ப அறிவா இருந்தோம் நம்மள அடிச்சு இழுத்துட்டு போய் வேலைக்கு இழுத்துட்டு போனோம் இன்னைக்கு வந்து நம்மள படிக்க வச்சு முட்டாளாக்கி மழுங்க வச்சு மூளைய மழுங்க வச்சு பொருளாதாரம் இந்த ஒரு காகிதம் இரும்பு சங்கிலியில காகித சங்கிலியில கட்டி இழுத்துட்டு போறான் நம்மளும் போயிட்டு இருக்கிறோம் வேற வழியே இல்ல உங்களால வாழ முடியுமா காசு இல்லாம என்னால வாழ முடியுமா இல்ல முடியும் இல்ல இல்ல உங்களால இந்த கல்வி இல்லாம நீங்க உங்களால வாழ முடியுமா அதாவது இந்த மெக்கலை கல்வி நீங்க அறிவாலே இருந்துட்டு போங்க காமராஜர் படிக்கல அறிவாளி தான் அவரு அது மாதிரி உங்களால இப்ப வாழ முடியுமா யாராவது மதிப்பாங்களா இல்ல முடியாது உங்களால ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு சமூக சிந்தனை இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது யாரு சினிமா படங்கள் மூலியமா எல்லாத்தையுமே அவன் முன்னாடியே விதைச்சிட்டு வரான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் அவேர்னஸ் இருக்காங்க எல்லாம் சோயா சாப்பிடுவாங்க சோயாவுக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது அவன் என்ன பண்ணா மாட்டு தீவனமா சோயாவை உற்பத்தி பண்ணான் அவனுக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா உற்பத்தி பண்ற அளவுக்கு அவன் உற்பத்தி பண்ணிட்டான் சோ அந்த சோயாவை எப்படியா பிராண்ட் பண்ணி இங்க வைக்கணும் சோயா பிராண்ட் பண்ணி விற்கிறது அவன் என்ன பண்றான் யோசிக்கிறான் ஏன்னா சோயா யாரும் விரும்பி அதை டேஸ்ட் இருக்காது மண்ணு மாதிரி இருக்கும் அப்ப எப்படி வாங்குறது ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் மித்த மக்கள் என்ன சாப்பிடுறாங்க எல்லா மக்களும் ஆடு மாடு சிக்கன் எல்லாம் நல்லா சமீன்னு சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்ப என்ன பண்றான் இல்லாத ஒண்ணு குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்கி நெட்ல பரப்பி விட்டான் இணையதளத்துல பரப்பி விட்டான் ஒரு நாலஞ்சு டாக்டர் ஹயர் பண்ணி பேச வச்சான் உடனே இவங்க வந்துட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் குட் கொலஸ்ட்ரால் இது பேட் கொலஸ்ட்ரால் இதுன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் எந்த வித டெக்னிக்கும் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் தான் இவங்க சும்மா அப்படி சொல்றது குட் கொலஸ்ட்ரால் பிளாட் கொலஸ்ட்ரால்
நீங்க எங்க நூல் பிடிச்சு போனீங்களா அங்க தான் முடியுது கார்பரேட் அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துல போய் மாட்டிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த ஆபத்துக்கு எல்லாத்தையும் ஒருத்த பிளான் பண்றான் இல்ல ஒரு குடும்பம் பிளான் பண்ணுது இல்ல ஒரு ஒரு குரூப் பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் நகுத்துது அப்படின்னா அது எவ்வளவு ஆபத்தான கூட்டம் அப்ப அந்த ஆபத்தான கூட்டத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிய வேண மாட்டோம் இல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதை சொல்ற உடனே கிண்டி அடிப்போம் நக்கல் அடிப்போம்னா அதுக்கப்புறம் யாரு தான் காப்பாற்றுது சொல்ற சொல்லிதான் ஆகணும் அதனாலதான் சொல்றது ராஜா <laughs> அவன் உண்மையான ராஜாவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவன் குடும்பம் தான் ராஜாவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் வேற அவனுக்கு எதிராக யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் இது ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸோட நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகும் இது காலகாலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அவன் அதனால தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணி உலகம் முழுக்க போவர் பண்ணி இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஐடியா அப்ப வேர்ல்டு ரூல் பண்ணணும் வேர்ல்டு ஒரு கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் அப்ப வேர்ல்டு ஒரு ரோல்ல ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும்போது சில இனங்கள் வந்து தற்சார்பு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவங்க இப்ப தமிழர் இருக்கா தற்சார்பு வாழ்ந்தவங்க காட்டுல வாழ்ந்தவங்க அப்புறம் விவசாயம் செஞ்சு வாழ்ந்தவங்க சுயமா வாழ்ந்தவங்க அடுத்தவனோட சப்போர்ட் இல்லாம அப்ப இது போன்ற இனங்களை அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சோ இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் பறிக்கணும் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்களை காலி பண்ணி தான் நம்மள முழுமையான கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இப்ப அமெரிக்கால போய் நீங்க என்ன அதெல்லாம் ஆரம்பத்துல இருந்தே கண்ட்ரோல்டு தான் உருவாக்கும் போது இவங்க உருவாக்குறானுங்க சோ ஆரம்பத்துல இருந்தே கண்ட்ரோல்டு சோ அவங்களால நீங்க தற்சார்பு பொருளாதாரம்னா விதையை போட்டு மண்ணை வச்சானா அவன் மேல கேஸ் பண்ணி உள்ள தள்ளிடுவாங்க விதைனா அது விதை வந்து நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க அதெல்லாம் இருக்கு சட்டம் இருக்கு அமெரிக்கால வைக்க முடியாது ஒருத்தர் வந்து பிளான் பண்ணி அதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் உற்பத்தி உணவு உற்பத்தி பண்ண முடியாது அப்ப இதெல்லாம் அங்க நடந்துருச்சு ஆனா இங்க அதெல்லாம் நடக்கல அதை இங்க இங்க கொண்டு வருவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அது கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன பிளானோ அதை நோக்கி நடந்துகிட்டு இருக்காங்க எந்தெந்த நாடுலாம் இளம் நாட்டியர்கால முழுமையா கண்ட்ரோல்டுல இருக்கு எதெல்லாம் இப்போ நார்த் கொரியாவை தவிர மித்த எல்லா நாடுகளுமே ஒரு படிநிலை அடிப்படையில கண்ட்ரோல்டா இருக்கு ரஷ்யா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டா கம்மியா இருக்கு சீனாவும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல கம்மியா இருக்கு ஜப்பானும் கொஞ்சம் லைட்டா ஆனா பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா சீனா நார்த் கொரியா இது மூணும் தான் அவங்களுடைய அவங்களை எதிர்த்து கொஞ்சம் செயல்பாடுகளும் அங்கங்க செய்யுது மிச்சம் எல்லா நாடுமே அவங்களை இது வரைக்கும் எதிர்த்து எந்த விதமான செயல்பாடும் அவங்க பண்ணல அவங்களுக்கு அவங்களோட பிளான்ஸ் நோக்கி தான் அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க நார்த் கொரியாவும் ரஷ்யாவும் சீனாவும் மட்டும்தான் கொஞ்சம் எதிர்வாதமா இருக்குது அதுல நார்த் கொரியா தான் ஃபுல் கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்குது சீனாவும் ரஷ்யாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு இன்னும் போர் தொடுத்து அழிக்கணும்னா இங்க அவசியம் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கலாம் அடுத்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்துல உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐம்பது வருஷத்துல உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் பாதிக்கு பாதியா போயிடும் அவன் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கூடாம பண்ணிட்டு போயிடுவான் சாப்பாடு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருப்பான் எஸ்ட்ரோஜின் உங்க கண்ட்ரோ உடம்புல ஏற்றி விட்டானா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பொட்டையாக போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்போம் கவுண்ட் வராது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இன்னைக்கு ஃபுல்லா எஸ்ட்ரோஜின் இருக்கு நம்ம சிக்கன் சாப்பிட்றோம்ல சுகுனா சிக்கன் சாப்பிட்றோமா இந்த மாதிரி எத்தனையோ சிக்கன் சாப்பிட்றோம்ல ஃபுல்லா எஸ்ட்ரோஜின் ஊசி போடுறானா இல்லையா மாட்டுக்கு நம்ம பால் இருக்குல்ல உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா எஸ்ட்ரோஜின் ஊசி போட்டு தான் பால் கறக்க வைக்கிறேன் எஸ்ட்ரோஜின் வந்து ஃபீமேல் ஹார்மோனு அதை நீங்க உடம்புல தொட்டிங்க தொட்டுனாவே அது அப்சர்வ் ஆயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு பெண்மை தன்மையை அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரொம்ப எமோஷனல் ஆவீங்க இதெல்லாம் ஆவீங்க பலம் இருக்காது பயம் வரும் இதெல்லாம் இருக்கு அப்ப இந்த எஸ்ட்ரோஜின் வந்து நீங்க அன்றாட உணவை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க கோக்கு பெப்சி அந்த டின் இருக்குல்ல அந்த டின்னோட உள்ள இருக்க ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயர் இருக்குல்ல அந்த பிளாஸ்டிக் லேயர்ல வந்து எஸ்ட்ரோஜின் கண்டென்ட் இருக்குங்கிறத ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனமே ஆய்வு செஞ்சு ஓப்பனா சொல்லிட்டு இருக்கு அது எஸ்ட்ரோஜினை வந்து அவங்க பிளாஸ்டிக் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அது குடிக்கும் போது நமக்கு வந்து ஸ்போம் கவுண்ட் எல்லாம் கம்மியாகும் ஆன்மை குறையுங்கிறாங்க நீங்க ஆன்மை குறைய ஆரம்பிச்சுதா இல்லையா எதனால குறைஞ்சது இன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து ஆன்மை விரக்தி மருந்துன்னு சொல்லிட்டு அதை போய் விற்கிறான் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் வந்து பரம் எல்லாம் வருது இல்ல பாத்துருப்பீங்க இப்ப இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்சாமினேஷனுக்கு எல்லாம் மக்களை திசை திருப்பி மக்களுக்கு கொண்டு போற லெவலுக்கு வந்துருச்சு பிறக்கிறது நம்ம குழந்தையா அடுத்த குழந்தையா கூட நமக்கு தெரியாது அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரான் அப்ப நம்ம நம்மளோட குடும்பத்தையும் அவன் உள்ள நுழைஞ்சிட்டான் புரியுதுங்களா அப்ப இது அவனால ஈஸியா நம்ம பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணி முடியும் உங்க உங்களுக்கு பாதி பேருக்கு இந்தோனேஷியால நடந்துச்சு இந்தோனேஷியால ஒரு வேக்சினேட் வேக்சினேஷன் பண்ணாங்க குழந்தைகளுக்கு அந்த வேக்சினேஷன் பண்ணப்பட்ட குழந்தைகள்ல எண்பது சதவீதம் பே
என்னன்னா அதுக்குள்ள வேற ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு எடுத்தோம் அவங்களுக்கு அது தெரியுமா அந்த வைரஸ் எப்படி அது என்ன அதுல கலந்துருக்கான்னு உங்களுக்கு எதாவது கேக்குறீங்களா அரசாங்கத்தை எடுத்து இப்ப இவ்வளவு விஷயத்தை அரசாங்கம் நமக்கு எதிராக தானே செய்யுது இதை மட்டும் உங்களுக்கு அரசாங்கம் நல்லதுக்கு செய்யுது நினைக்கிறீங்களா இவ்வளவு விஷயத்த கெட்டதா செய்யற ஒரு அரசாங்கம் நம்மளா நல்லா வாழணுங்கிறதுக்காக வேக்சினேஷன் மட்டும் போடுது நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அதுல ஏதோ ஒரு ஆப்படிக்க போறான் நமக்கு அது நமக்கு தெரியாம நம்மளும் போட்டுக்குவோம் அப்புறம் என்ன குழந்தை பிறக்கலையே இது பிறக்கலையேன்னு சொல்லிட்டு கோயில் வேலை அழைஞ்சாலும் ஒன்னும் வேலைக்கு அங்கேயும் கல்லா கட்டுவான் இல்லாட்டி கோயிலுக்கு போனா வாங்க திருப்பதி வாங்க நாங்க நகையெல்லாம் போடுங்க அம்மா அதுவும் அதுதான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இல்லாட்டியே இந்த கோயில் வந்து புடுங்குறாங்க பாருங்க அதுதான் ஆரம்ப காலகட்ட சீக்கிர சொசைட்டியே அது இப்ப அதெல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் அப்படியே மறைமுகமா இருக்குது செயல்பட்டுட்டு இருக்குது இந்தியாவுடைய பழைய சிலு சீக்கிரட் சொசைட்டி அந்த கோயில் நிர்வாகங்களும் அவங்களுக்கு தான் இப்ப அது அந்த அளவுக்கு செயல்பாட்டுல இல்ல அது 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 வெளியில இருந்து இப்ப செயல்படுத்துறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்லை ஆனா இங்க காலகாலமா எல்லா வருஷமும் இங்க இருந்துருக்காங்க இப்ப படங்கள் மூலியமா நிறைய விஷயத்த வந்து முன்னோக்கே முன்னாடியே நாங்க சொல்லிடுறோம் சொல்லிட்டு தான் அதை செயல்படுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்களே அதை பத்தி எப்படி திருப்பதி கோயில்களும் வந்து திருநாட்டி கண்ட்ரோல தான் இருக்கா ஏங்க இலுமநாட்டி அப்படிங்கிறவன் வங்கி முதலாளிகள் இதை நீங்க முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் பேங்க் ஓனர்ஸ் தான் அவங்க முக்கிய அவங்களோட முக்கியமான தொழிலே பேங்க் ஓனர் தான் ஏன்னா பேங்க் தான் வந்து பணம் கொடுக்குது பணத்தை அடிக்குது பணத்தை அடிச்சு கொடுக்குது இப்போ நீங்க கடன் ஆயிரம் கோடி எனக்கு கடன் வேணும் அப்படின்னா ஆயிரம் கோடி அப்போ தான் அடிச்சு கையில கொடுக்குது வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது அதுதான் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்துது அப்ப அப்படிப்பட்ட பேங்க்கு முதலாளிகளா இருக்கிறவங்க இவங்க இப்ப நீ இந்திய கண்டத்துல இருக்கக்கூடிய கடவுள்கள்லயே கடன் கொடுத்தவர் யாரு கடன் வாங்கினவர் கொடுத்தவர் எல்லாம் யாரு குபேரர் கடன் கொடுத்தாரு அது யாரு திருப்பதியில இப்ப அதுக்கு நம்ம மக்கள் வந்து என்ன கட்டிட்டு இருக்கோம் வட்டி தான் வட்டி கட்டிட்டு இருக்கோம் இப்ப இஸ்லாம் இது போன்ற மார்க்கங்கள்ல ஈவன் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துல கூட வட்டிக்கு கொடுக்க கூடாது வட்டி கொடுத்தா பாவம் தமிழ்நாட்டுல கூட வட்டிக்கு தமிழ் மக்கள்ட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா வட்டி கொடுக்கறவங்க திட்டுவாங்க வட்டி கொடுக்கறது கேவலம் நினைப்பாங்க அது ஒரு அசிங்கம் நினைப்பாங்க நீங்க நார்மலான தமிழ் மக்கள்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா அதே போல இந்த காசுங்கிறதுல இந்த சில்ற சில்ற பயிலையும் திட்டுறோம்ல சில்ற காசு தானே ஏன் சில்ற பயிலையும் திட்டுறீங்க சில்ற பயிலையும் திட்டுறது யாரை திட்டுறீங்க ஒண்ணும் இல்லாதவனையும் ஏமாத்துறனையும் அப்படிதான் திட்டுறீங்க அப்பெல்லாம் இதெல்லாம் நம்மளோட பழங்குடி மக்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு காலத்துல அப்ப என்ன அந்த சில்றைனா அது வந்து ஏமாத்த வணிக வணிகம் தான் சில்றை வச்சிருப்பான் அவன் ஏமாத்துறவன் அவன் கெட்டவன் அவன் வட்டி கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்துவான் அப்ப சில்றை வச்சிருக்கேன் கெட்டவங்கிற ஒரு புரிதல் மக்களுக்கு இருந்திருக்கு ஆதி காலத்துல அதே போல திருப்பதியில வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க கடன் வாங்குறாங்கன்னா அங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு வட்டி கடை நடந்திருக்கு அந்த காலத்துல அதான் பூசி மொழிகி அந்த கோயில பெரிய கசானாக்கள் இருக்குல்ல அந்த கசானாக்கள் வந்து தங்கத்தை பாதுகாத்துட்டு இருந்தாங்க நினைக்கிறீங்களா அரசர்களுக்கே கடன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அரசனுக்கு வேணுமா எனக்கு ஒரு ஆயிரம் பொட்காசு வேணுமா அரசனுக்கே வட்டிக்கு காசு கொடுப்பாங்க அரசன் படை வாங்கணுமா படை எனக்கு வேணும் பக்கத்துல இன்னொரு அரசன் கிட்ட இருந்து படையனை வாங்கணும்னா அவன் கேட்பான் காசு அந்த காசுக்கு இவங்க கிட்ட இருக்காது உடனே இப்ப இவங்க கிட்ட போய் லோன் வாங்குவான் அப்ப யாரு அந்த காலத்துல இந்தியாவுக்குள்ள யாரு இல்மினாட்டியா இருந்தா வட்டிக்கு கடன் கொடுத்தவங்க இவங்க தான் இதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அது குபேரர் யாரு குபேரர் யாரு அவர் ஒரு வட்டி முதலாளி தான் அவரு புரியுதுங்களா அப்ப இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் இஸ்லாம் மார்க்கம்லாம் உருவாகும் பொழுதோ இல்ல வேற கிறிஸ்துவ மார்க்கம்லாம் உருவா இந்த வட்டிக்கு கொடுத்தவங்கள எதிர்த்தாங்க இயேசுவே எதிர்த்திருக்காரு இயேசுவே வந்து வட்டி கொடுத்த ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேசுறதுல அவ்வளவுதான் நபிகள் வந்து மெர்ச்சன்ஸ் இந்த வியாபாரம் செய்யறவங்க இவங்க எல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க என் நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் நம்மளை சுற்றியே கிடைக்கும் நீங்கள் அங்கே தாண்டி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அங்கே தாண்டி இருந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு பொருளை திணிக்கிறானாவே நமக்கு வந்து ஆப்படிக்கிறான்னு அர்த்தம் நம்மளோட பொருளாதாரத்தை சுரண்டுறான்னு அர்த்தம் இதுதான் அங்கே நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது திருப்பதி கோயில் ஆமாம் ஒரு காலத்தில் இலுமநாட்டிகள்னு தான் சொல்லலாம் அதில் அதுக்கு அப்போ இலுமநாட்டின் பேர் இருக்காது அதுக்கு அப்போ வெவ்வேறு பேர்கள் இருந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு இந்த பஞ்ச கௌடா பஞ்ச திராவிடாங்கிற விஷயம்லாம் நீங்கள் நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட சீக்கிரம் சொசைட்டிஸ் தான் புரியுதுங்களா ஏன் இன்னைக்கு இப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் நீங்க பிராமணர்கள்கிட்ட பேசிருப்பீங்க தமிழர்கள்லாம் ஒரு பேச்சு பேசிட்டு இருக்கும் போது பிராமணர்கள் மட்டும் நமக்கு எப்பவுமே அகேன்ஸ்டா பேசிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் எங்க இருந்து கத்துட்டு வராங்க நினைக்கிறீங்க எல்லாம் நம்ம வாங்கி படிக்கிற தினம் மணி தினம் பத்திரிக்கை தானே படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் அவன் ஆதரவு எழுதும் போது இங்க இருக்கிறவங்க மட்டும் எங்க இருந்து நீட்டுக்கு ந
ஜெனடிக்கல் ஆகவே இப்போ வெளியாக இருக்குது முன்னாடி வந்து என்ன சொன்னாங்க அந்த பிரா ஆரின் இன்வேஷன் தேரி ஆரின் மைக்ரேஷன் தேரிலாம் இல்லை நாங்களாம் இங்கே தான் இருந்தோம்னா இவங்க சும்மா கிளப்பி விட்டாங்க ஆனால் இப்போ ஆய்வு சொல்லிட்டாங்க அவங்களாம் வெளியிலிருந்து வந்தவங்க தானே தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இந்த மக்கு மண்ணுக்கு மக்களுக்கும் அவங்க சம்மந்தம் இல்லை அவங்க இங்கே இருக்கவங்கள அதிகாரத்திலிருந்து நம்மளை அமுக்குறாங்க சுப்பிரமணிய சுவாமி நமக்கு எதிராக பேசுறது இயல்பு மரபு அவை மரபு அப்படி தான் பேசுவாங்க கால காலத்துக்கு இன்னும் அப்படி தான் பேசுவாங்க அவங்க அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஒட்டி வந்துட மாட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மக்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம யாருங்கிற அடையாளமே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது எதையுமே நம்மளால் சாதிக்க முடியாது நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு ஒரு காக்காவுக்கு குருவிக்கு தெரியும் மனுஷனுக்கு தெரியுதா இல்லை நம்ம பாட்டு கண்ணு மூடி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதுகளுக்கு அது அறிவானதா நம்ம அறிவானதா நம்ம அறிவானதா இருக்கணும்னா நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறோம் நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதை நம்புறோம் இதே கார்பரேட் ஊடகத்தை நம்புறோம் அவன் வந்து நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறான்னு அதான் சொல்லுவான் நார்த் கொரியாவே கேவலமா சொல்லுவான் நார்த் கொரியாவே கேவலமா சொல்லுவான் அந்த ஆளை வந்து கேவலம் முட்டாளுங்க மா திட்டுவான் அசிங்கமா பேசுவாங்க ஊடகத்துல ஆனா அவன் நாடு முன்னேறிட்டு தான் இருக்கு அவன் அனுகுண்டு பரிசோதனை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறான் அவன் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் ஆனா அதை பேச மாட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்போ அவங்களுக்கு எதிர்த்தா அவங்கள கிரிக்கு பயன் முட்டா பயன்றது தான் அவங்களோட இது இப்போ என்னையுமே அதுதான் செய்கிறாங்க இப்போ நான் எதிர்த்து பேசுகிறேன்ல திடீர்னு எங்கேருந்து வருது இப்போ இந்த மெம் கிரியேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஆயிரம் விஷயம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் மெம் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டோம்னா போய் ரிசர்ச் நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லை நான் சொல்கிறது நம்பவே நான் பார்த்திங்க உங்களுக்கு கண் இருக்குது உங்களுக்கு காது இருக்குது உங்களுக்குன்னு மூலம் இருக்குது அதை பயன்படுத்துங்க இணையதளத்தில் உங்களுக்கு விஷயம் இருக்குது இது இணையதள உலகம் இணையதளம் இன்னைக்கு உருவாயிருக்கு அதே உருவாக்குனது நான் வந்தான் ஆனால் அவன் உருவாக்குன ரீசன் வேற அவனுக்கே அறியாமல் அவனே அவனுக்கு ஆப்பு வச்சுக்கிட்டான் இணையதளம் வந்ததுனால இன்னைக்கு இங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தனோட கருத்து என்கிட்ட வருது அப்போ மக்கள் வந்து இன்னைக்கு கனெக்ட் ஆகிறாங்க போய் பேசிக்கலனாலும் அவங்க கனெக்ட் ஆகிறாங்க அப்போ பல பேருடைய சிந்தனை நமக்குள்ள வரும்போது நமக்கு அறிவு வளர்ச்சி அடையுது அதை பயன்படுத்தி நீங்களே தேடுங்கிறேன் நான் நான் சொல்றது நம்ம என்ன அவசியம் இல்லை தேடுங்க தேடிட்டு நான் சொல்றதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் உண்மையா இருக்கான்னு பாருங்க அந்த உண்மையா இருக்குன்னா அதுல நூல் பிடிச்சி போங்க யாரு யாரு என்னன்ட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றது எல்லாம் உண்மையின்னு தெரியும் புரியுதுங்களா இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இளம் நாட்டிக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் மாதிரி ஒரு கண் மாதிரி வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இருக்க அந்த சிம்பிள் எப்படி அவங்க உருவாக்குனாங்க அந்த சிம்பிள் நாள் அர்த்தம் என்னவா இருக்கும் அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த சிம்பிளுடைய ஆரிஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சாரம் பண்பாடு நாகரிகத்தோட ஆரிஜின் இங்கே தான் தமிழ்நாடு தான் ஸோ அந்த நீங்கள் பார்க்குற இளம் நாட்டு சிம்பாலிசம்னு சொல்கிற எல்லா விஷயங்களோட ஆரிஜினும் எதிர் பிரமெடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் எதிர் ஒத்த கண்ணாக இருக்கட்டும் எல்லாமே த தமிழ்நாட்டில் தான் போனது சரிங்களா இது வந்து அவங்க தப்பாக பயன்படுத்திட்டுருக்காங்க அதாவது வந்து அது நெற்றி கண் இல்லைன்னா வந்து ஞானக்கண் ரெண்டு கண்ணுங்கிறது நார்மல் ஃபிசிக்கல் ஐ மென்டல் ஐங்கிறது மண்டையில் இருக்கிறது சிவனுக்கெலாம் அதான் ஞா ஞானக்கண் அதாவது கண்ணால் பார்க்காத சிந்தனையால் சிந்திங்கிறது தான் ஞானக்கண் அதை குறிக்குது அந்த ஞானக்கண் தான் அவங்க இரு அது தான் ஒத்த கண் அந்த ஒத்த கண்ணை வந்து என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்க பிராமணர்கள் திருஷ்டின்னு மாற்றினாங்க திருஷ்டினா வந்து பா அது கேட்ட நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க திருஷ்டி விநாயகர் அது தான் அதெல்லாம் கிடையாது அது ஞானக்கண் அதை வந்து திருஷ்டிங்கிற மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு கெட்ட விஷயத்த கெட்ட விஷயமா அதை காமிக்க ஆரம்பிச்சது பிராமணர்கள் அந்த விஷயத்த அப்படியே இல்லம் நாட்டி எடுத்துக்கிட்டான் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரமீடு பிரமீடுன்னு சொல்கிறோம் உலகத்திலே அதிகமாக பிரமீடு இருக்க ஒரு தமிழ்நாடு தான் எத்தனை கோயில் எல்லா பிரமீடுகள் பிரமீடிகள் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லம் நாட்டி வருதுன்னா தமிழ்நாட்டு தான் அவ்வளோ கோயில்கள் இருக்குது பெருங்கோயில்கள் இருக்கு எல்லாமே பிரமீடிகள் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பிரமீடிகள் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் கட்டினாங்கன்னு யோசிக்கணும் பிரமீடிகள் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது சூரிய வலி சூரிய நாள் காட்டி அதாவது சோலார் கேலண்டர் ரூ லூனார் கேலண்டர்னு இருக்கு சோலார் கேலண்டர் அடிப்படையில் உருவாக்குற மக்கள் வந்து சூரிய ஒரு நாட்காட்டிக்காக அந்த பெரிய கோபுரங்கள் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த கோபுரத்திலேருந்து வர நிலையை பயன்படுத்தி நாளையும் காலத்தையும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இதான் அதுக்காக தான் கட்டப்பட்டது அந்த பெரிய கோபுரங்கள் இதுதான் உலகம் முழுக்க இருக்கு நீங்கள் மாயன் சிவிலைசேஷன் போங்க எகிப்த் சிவிலைசேஷன் போங்க இல்லை வந்து சைனா போங்க இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க எல்லா பக்கமும் இந்த கோபுரம் வைக்கிறதுக்கு கான்செப்ட் என்னன்னா அந்த கோபுரத்தை உழுகிற நிலையில வச்சு காலத்தை கணிப்பாங்க இதுதான் அந்த அதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது அதுக்காக கட்டினது இதுதான் உலகம் முழுக்க இருக்கவங்க கட்டினாங்க பிரமீடா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு நீங்க மாயின் சிவிலைசேஷனா இருக்கட்டும் அங்கேயும் பிரமிட்ஸ் இருக்கு
ஐயா ஃபார் ஆம்பாங்க நீங்க எலிமினேட்டி ஆய்வாளர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஐயா ஃபரா எகிப்தோட கடவுளோட கண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு அது ஐயா ஃபரா அதெல்லாம் கிடையாது அது வந்து சிவனுடைய கண்ணு அதாவது நெற்றி கண்ணு அந்த கான்செப்ட்ல அது உருவானது அது சிவனுடைய திருகோணமலையோட கான்செப்ட்ல அந்த பிரமிடு வந்தது இது எல்லாத்தையும் மெசப் பண்ணி அவங்க அவங்க புரிஞ்சுக்காம ஆய்வு பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது வந்து ஒரு நமக்கான சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் பிற்காலத்துல ஒரு ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி வந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் நானூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் அவங்க இந்த சிம்பிள் எல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க வந்து இப்ப முருகனுக்கு நீங்க போடுறீங்கல்ல அதுதான் சாத்தான் சிம்பிள் நீங்க கிறிஸ்டியானிட்டில போய் பாத்தீங்கன்னா சாத்தான் சிம்பிள் மாங்க முருகனுக்கு போடுற சிம்பிள் நம்ம ஊர்ல சாத்தான் சாமியே இருக்குது புரியுதுங்களா சாத்தான் சாமியார் அப்ப நீங்க புடிச்சு போய்க்கோங்க அது எலுமினாட்டிகளோட மதம் என்னன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க அதுதான் கும்பிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஒன்ஸ் அவங்க ஏன்னா வணிக மயமாக்கப்பட்டதுங்க தமிழ்நாடு ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க இங்கதான் இருந்தாங்க அப்ப இருந்த வரைக்கும் அது பெரிய விஷயமா இல்ல அவங்க வெளிநாடுகளுக்கு போய் சுரண்ட ஆரம்பிச்சாங்க திருப்பி தமிழ்நாட்டே அழிக்க வராங்க வேற ஒண்ணு இல்ல இதான் நடக்குது அதை வந்து வரலாற்று ஆய்வாளர்களா இருக்கட்டும் பெரியவங்களா இருக்கட்டும் அப்படியே மூடி மொழிக்கு மறைச்சு இதெல்லாம் நீங்க தேட ஆரம்பிச்சா நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தானா புரியும் உலகம் முழுக்க கூடிய ஒரே மாதிரி இருக்க கடவுள் கட்டமைப்பு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பேகன் ஒரு சிப்ஸ் நோண்டி பாத்தீங்கன்னா அதோட வரலாறு படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு புரியும் எல்லாமே இங்க தான் ஆரிஜின் ஆயிருக்கும் இப்ப இலுமினாட்டியோட லோகோவே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பிக் பாஸோட லோகோ இருக்கு அப்போ அந்த பிக் பாஸ் ஷோவும் அவங்களோட தான் இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் மக்களுக்கும் இருக்கு எங்களுக்கும் இருக்கு அந்த லோ இப்ப மக்கள் ஒரு விஷயத்த விரும்புறாங்க அதை நீங்க அவங்ககிட்ட போய் கொடுக்குறீங்கன்னா அது நல்ல வியாபாரம் மக்கள் விரும்பல அதை அவங்ககிட்ட திணிக்கிறீங்கன்னா அது கெட்ட வியாபாரம் சொன்னல விஜய் டிவி பிக் பாஸ் திணிச்சுதா விரும்புறாங்கன்னு சொல்லி போய் கொடுத்துச்சா இல்ல அதிகமாவே திணிக்கப்பட்டாங்க திணிச்சிட்டாங்கல்ல அப்ப அதுதான் அதுதான் சொல்றேன் அதுதான் இலுமினாட்டி அரசியல்ங்கிறேன் நீங்க வந்து அதுல ஒத்த கண்ணு காமிக்கிறீங்க சரி ஓகே அது ஒன்னை அது ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் இவர் இப்படி காமிக்கணும் கமலஹாசன் இப்படி காமிச்ச கமலஹாசன் இவ்வளவு நாள் அரசியல் வராது கமலஹாசன் திடீர்னு இப்ப அரசியலுக்கு வரணும் அப்ப அவங்களுக்கு சப்போர்ட் வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப என் அடுத்த கேள்வி அதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நாள் அரசியல் வராதவர் பிக் பாஸ் மூலியமா ஏன் வந்தாரு எல்லாரும் வீட்டுக்கும் ஏன் கனெக்ட் ஆனாரு அதுதாங்க இது ப்ரீ நான் தான் சொல்றேன் இது வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறது அதன் மூலியமா கமலஹாசன் ஒரு அறிவாளின்னு மக்கள்கிட்ட காமிக்கிறது காமிச்சு மக்கள் அது விரும்புவாங்க மக்கள் வந்து பரவாயில்லையா கமலஹாசன் நல்ல ஒரு ஒரு அறிவாளியா இருக்காருன்னு மக்களுக்கு வந்து கமலஹாசன் மேல ஒரு பாசிட்டிவ் இதுக்கு முன்னாடி மக்களுக்கு கமலஹாசன் ஒரு பொம்பளை பொறிக்கியா தான் தெரியும் புரியுதுங்களா தமிழக மக்கள் எவங்க வேணாலும் ரோட்ல போய்க்கிறாங்க கமலஹாசனா அவன் கேரக்டர் சரியில்லப்பா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு கமலஹாசன் அறிவாளிங்க அப்படிங்கிற அது எப்படி வந்துச்சு இந்த பிக் பாஸ்ன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமா மட்டும் வந்துச்சு இந்த இது எதுக்கு தேவைப்படுது கமலஹாசனோட அரசியல் வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுது கமலஹாசன் அது வரதுக்கு முன்னாடி அவர் தெளிவா சொல்லிட்டு வரா நான் யாரு ஆளுங்கிறத சொல்லிட்டு தான் வராரு காமிச்சுட்டு வராரு புரியுதா அது காமிக்கணும் அவசியம் இல்லையே ஒத்த கண்ணா காமிச்சுதான் அந்த ப்ரொமோ பண்ணுட்டு இருக்குதா அது இல்ல பேசும்போது அப்பதான் கண்ணை தூசி விழுகுமா இப்ப நான் என் கண்ணை பேசிட்டு இருக்கேன் தும்மல் வருது நீங்க நம்ம அப்படியே எடுத்து போட போறீங்களா கட் அடுத்து போவீங்கல்ல ஆனா பிக் பாஸ் உடைய ப்ரொமோல என்ன வருவாரு கண்ணை நோண்டிட்டு பேசுவாரு என்ன மறைமுகமா சொல்றாரு நான் அவங்களோட டை அப் ஆயிட்டேன் நான் உங்களுக்கு நான் வேலை செய்யறேன் அப்படிங்கறத நீ பப்ளிக்ல அவங்க சொல்ல வச்சிடறாங்க அது ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி அந்த ரிச்சுவல் அவர் முடிச்சிட்டாரு இன்னைக்கு நாளைக்கு அவரை கொண்டு வந்து அவரை தலையில கட்டுவாங்க நம்ம தலையில அவர் நம்ம நம்மளை வித்துட்டு போயிருவாரு இதுதான் நடக்கும் புரியுதுங்களா இது ப்ரீ பிளான் சகுனின்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல ஆமா அந்த சகுனி படத்துல இருக்க ஹீரோக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பாலிடிக்ஸ் மேனிபுலேட் பண்ணுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேர் என்ன ரஜினி கமல் இதெல்லாம் வந்து நீங்க கோயின்சிடென்ஸ் அப்படின்னீங்கன்னா உங்க பிரச்சனை இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் பண்றாங்க திடீர்னு இப்ப முருகதாஸ் ஒரு படம் வருது ஸ்பைடரோ என்னமோ சம்திங் அந்த படத்துல என்ன டைலாக் வருது இதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சு வைக்கிறாங்களா இதுதான் சொல்றேன் இப்ப முருகதாஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்களாம் டைப் பண்ணியாச்சு சினி ஃபீல்ட்ல முக்காவசி பேர் டைப் பண்றாங்க இங்க அது முதல் புரிஞ்சுக்கும் சில பேர் தெரியாம பண்ணுவாங்க சில பேர் தெரிஞ்ச முருகதாஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சே பண்றாரு ஏழாம் அறிவு படம் எடுக்கும் போது என்னால அவர் கணிக்க முடிஞ்சது ஏங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒருத்தன் போயிருக்கான் அவன் போய் சீனால கடவுளா இருக்கான் அப்ப நீங்க என்ன ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஒரு நல்ல சிந்தனையாளர்னா எப்படி வரும் கதை நம்ம ஊர்ல இருக்க ஒருத்தனை கடவுளாக கும்பிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கும் நமக்கும் நட்பு இருக்க மாதிரி காமிக்கணும் அவன் அவன் வந்து நமக்காக
ஒரு நாட்டு நீ எதிரியா காமிக்கிற அவசியம் என்ன பாகிஸ்தான் ஏன் எதிரியா காமிக்கிற பாகிஸ்தான் இந்தியா தானே முன்னாடி பாகிஸ்தான் இந்தியாவா இல்லையா அப்ப ஏன் அது எதிரியா காமிக்கிற நீ ஜின்னா சொன்னாரா இல்லையா இந்தியாவோட இருந்துக்கிறேன் நானா இல்லையா சொல்றாரு ஜின்னா இந்தியாவோட நான் இருந்துக்கிறேன் மாநில சுயாட்சி வேணுங்கிறாரு மாநில சுயாட்சி தரமாட்டேன்னு ஏன் சொல்லணும் புரிஞ்சுங்களா அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கப்பலோட்டி தமிழனை மட்டும் விடுதலை போராட்டத்துக்காக எத்தனையோ விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் போராடி இருக்காங்க அதுல மிக முக்கியமா காந்தியா இருக்கட்டும் நேருவா இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் கைதா என்ன பண்றாங்க போய் ஜெயிலுக்கு போறாங்க ஜெயிலுக்கு போய் உட்காரவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா லெட்டர் எழுதுறாங்க கடிதாசி எழுதுறாங்க இது புக் எழுதுறாங்க வெளியில அவங்க மகளுக்கு எல்லாம் புக் எழுதுறாங்க நல்லா நல்ல சுபோகமா அவங்க ப்ரொமோஷன் வணிகத்துக்கு <laughs> 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 கொள்கைகள் <laughs> சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாரு இலுமநாட்டுக்கு எதிராக எவ்வளவு இருக்கானோ அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்துகிட்டு ராணுவ படை கட்டுறாரு அந்த படையில போய் முன்னாடி தமிழ முத்துராமலிங்க தேவர் ஆள் அனுப்பிச்சு இங்க இருந்து பல்லரும் மரபு ஆட்கள் தான் போறாங்க ரெஜிமெண்ட் அங்க போய் அவங்கதான் நமக்கு இந்தியாக்காக விடுங்க சண்டை போட்டாங்க அவன் பாக்குறான் அப்ப சுபாஷ் சந்திர போஸ் எப்படியாவது கைது பண்ணும் செத்தாரா சாவலையான கூட தெரியல அப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க யார் உண்மையா சுதந்திரத்துக்கா போறாருனா யார் யாருனா சுதந்திரத்துக்கு போறாருனாவங்க எல்லாம் நம்ம கிட்ட காட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏன் இவங்களெல்லாம் அடிச்சு தள்ளாங்க ஏன் இவங்களெல்லாம் வந்து அவனே போட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் உங்களுக்கு ஒருத்தன் எதிரி ஆனா வந்து ரொம்ப நல்ல லீடர் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பானா ஐயல்பாவே வராது அப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நடக்கிற அரசியல் நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க தப்பா படிக்க நம்ம கிட்ட பூத்துறான் அதனாலதான் ஆரம்பத்துல இருந்து இதுதான் 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 சரியான பதில் அப்படி கிடையாது ஒரு பதில்ங்கிறது வெவ்வேறு கோணத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா மாறும் ஆனா நீங்க படிச்சுட்டு வந்தது இதுதான் சரியான பதில் இதுதான் சரியானது இதுதான் ஃபேக்ட் வரீங்க கிடையாது புரியுதுங்களா அப்ப இந்த புரிதல் வந்து நம்ம மக்களுக்கான சிந்தனை புரிதல் இல்லாம மக்களை வந்து ஒரு ஆட்டு மந்த மாதிரி இதுதான் இதுதான் இப்படிதான் இப்படிதான் நீ வாழணும் அப்படி உருவாக்குறாங்கல்ல அதுதான் இலுமினாட்டியோட வேலை இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இதுல இருந்து நீங்க உனால் வெளியில வரவே முடியும் அப்ப அது வெளியில வர்றதுக்கு முதல்ல ஒரு துணுக்கு கொடுக்கணும்ல அந்த துணுக்கு கொடுக்குற வேலையை தான் நான் செய்யறேன் இந்த துணுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த துணுக்கு பிடிச்சி நீங்க தான் கத்துக்கிட்டு வரணும் நான் சொல்றது நான் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா அப்ப நானும் இலுமினாட்டி ஆயிருவேன் நான் சொல்றது நீங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது சுயமா ஃபாலோ பண்ணுங்க எது சரி எது தப்புன்னு பிரிச்சு பார்க்க தெரியணும் இயற்கையோட இயற்கை வந்து லா நேச்சர் நம்ம மதிக்கக்கூடிய ஒரே லா வந்து இயற்கை லா நேச்சுரல் லா உலகத்துல இருக்க இந்த மரமா இருக்கட்டும் செடியா இருக்கட்டும் புழுவா இருக்கட்டும் பாக்டீரியாவா இருக்கட்டும் அந்த நேச்சுரல் லா மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுது நம்மளும் நேச்சுரல் லா மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் மிச்சம் இருக்கிற இந்திய அரசாங்க சட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசாங்க சட்டம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நம்ம அடிமை சினி ஃபீல்ட்ல நிறைய பேர் வந்து இலுமினாட்டி கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க அதே மாதிரி குற்றம் இருபத்தி மூணா இருக்கட்டும் ஸ்பைடரா இருக்கட்டும் விவேகமா இருக்கட்டும் அந்த நிறைய விஷயம் வந்து இலுமினாட்டிகள் வந்து மறைமுகமாகவே சொல்றாங்க அதை பத்தி எப்படி நீங்க இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதாவதுங்க அது யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு வெளிப்படையா சொல்ல முடியாது வெளிப்படையா சொல்ல முடியாது இந்த சென்ஸ் சில பேர் தெரிஞ்சே இருப்பாங்க சில பேர் அவங்களோட பேக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் நல்லா என்ன வளர்த்துடு ஃபண்டிங் பண்ணு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணு அந்த மாதிரி படத்துக்கு ஃபண்டு வாங்கிட்டு அவங்க இப்போ படத்தை அவங்க அவங்க சொல்கிற காட்சிகள் அவங்க சொல்கிற சீன்லாம் வச்சுட்டு படம் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் அவங்களோட அர்ஜென்ட்டாகவே முன்னிலைப்படுது அப்படி அர்ஜென்ட்டாகவே முன்னிலைப்படுத்துகிற ஒரு ஆள் எனக்கு தெரிஞ்சு கமல்ஹாசன் அவங்களோட அர்ஜென்டா என்ன அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க யார் என்னன்னு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அவனுக்கு கீழே வேலை பார்க்குற ஆள் வந்து கமல்ஹாசன் முருகதாஸ் போன்றவர்கள்லாம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சா இவங்களும் அவங்களுக்கு தெரியுமோங்கிற அளவுக்கு தான் படம் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களோட படங்கள்லையும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களை வந்து எப்பவுமே ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட கோரமான விஷயங்களை காமிக்கக்கூடாது அது இயல்பாகவே கோரமான விஷயங்களையும் கோரமான சிந்தனைகளையும் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட தொடர்ச்சியாக காமிச்சிங்கன்னா மக்களோட மூளை பாதிக்கப்படையும் பாதிப்படையும் இது வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட்டு அப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி படங்களையும் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் உள்ள படங்களையும் அப்புறம் ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் விவேகம் பாடத்தில் வந்துட்டு இலுமினாட்டிகளை பற்றி ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து எதுக்குன்னா இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எந்த ஒரு கருத்தையிலையும் எந்த ஒரு
சீக்கிர சுவிசு நம்ம நம்ம இருக்கிற அன்றாட அரசியல் தலைவர்களுக்குள்ள தான் இருக்கு அது தனியா நம்ம ராணுவ படை வச்சுக்கிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது அது பண்றது வந்து அவனுக்கு தேவையான விஷயத்த அரசாங்கம் வச்சு செய்வான் அவன் வந்து ஒன்றும் பெரிய அவங்க ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரியும் அது மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டு நாங்களாம் சீக்கிரட் சொசைட்டி அவன் அவன் அவங்களுக்குள்ள டீலிங்கே அது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வெளியில் அவன் இருக்கிற இடம்லாம் தெரியாது ஆனால் அது வந்து பொதுவாக இந்த இலுமநாட்டிங்கிற விஷயங்களும் இந்த சீக்கிரம் சொசைங்கிற விஷயங்களும் பாராட்டப்படுறதுல அது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே மெழுகேற்றி சும்மா அப்படிலாம் இல்லை ஒரு சினிமாக்காக எடுக்கிற காதை அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரக்காக எடுக்கப்பட்டது தான் விவேகம் அது வந்து அது இலுமநாட்டிங்களை பற்றி மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் படுக்கிறதுக்காக எடுக்கலாது மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த அவேர்னஸை கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட படம் தான் அது ஸ்பைடர் போன்ற படங்க படங்கள்லாம் மக்கள்கிட்ட நான் ரொம்ப பலசாலிங்கிறத அவங்க சொல்லிக்கிறது நான் ரொம்ப பலசாலி நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படிங்கிறதுல மக்களுக்கே பயம் வர மாதிரியான படுகொலைகள் மக்களுக்கே பயம் வர மாதிரியான சம்பவங்கள் இப்ப நீங்க ஒரு சிம்பிளா யோசிச்சு சொல்லுங்க அந்த படத்துல ஒரு விஷயம் வருது ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு இல்ல அது இத்தனை பேர் செத்தாங்கல்ல அது செஞ்சது நாங்க தான் இப்ப இன்னைக்காவது ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இல்ல ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இன்னைக்காவது நீங்க இப்படி யோசிச்சிருக்கீங்களா இலுமிநாட்டிங்கிறவங்க வந்து நிறைய ஆங்கில ஆய்வு நான் தான் அதை ஒன்றும் கன்ஃபார்ம் பட் ஆங்கில ஆய்வாளர்கள் நிறைய பேர் சொல்றது அவங்க சேத்தானிக் ஒர்ஷிப் பண்றவங்க ஸோ அவங்க பழி கொடுப்பாங்க நரபலி கொடுக்கறது அவங்க மரபு அவங்க ஒரு ஆதி காலத்துல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்பயும் கொடுக்குறாங்கிறது தான் கான்செப்ட் அந்த இப்ப பழி கொடுக்கறது இது மாதிரி மாஸ் மர்டர் நீங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வருவோம் அவர்த்தன் வந்து திடீர்னு எல்லாத்தையும் சுட்டு போயிட்டு போயிடுவோம் எத்தனையோ சம்பவம் வந்துருக்கும் நமக்கு அப்பப்ப நியூஸ்ல வரும் கடந்து போயிருவோம் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் வந்து துப்பாக்கில சுட்டு போயிடுவாங்க புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து ஏன் ஒரு பழி கொடுக்குற நிகழ்வா இருக்க கூடாது இது நான் ஓபனா சொல்ல பட் இருக்கலாம் அது மாதிரி இப்ப அந்த படத்துல சொல்றேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்ப அந்த ஆஸ்பிட்ல நம்ம மக்களுக்கு அவேர்னஸே இல்லையே ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்ப அந்த படத்துல சொல்றது பயப்படுத்துறது மக்களை இப்ப பயமாகுது இல்ல மக்களுக்கு பயப்படும் போது என்ன ஆகும் ரொம்ப பவரான ஆட்கள் போல நம்புறவங்க கூட பயந்துக்குவாங்க எனக்கு இளைஞர்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க என்னங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னங்க பண்றது அவங்களுக்கு ஒரு அச்சம் உளவியல் அச்சம் வருது அந்த உளவியல் அச்சத்தை உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி படங்கள் இதை பாக்குறவன் ரொம்ப பெரிய ஆளு அவங்ககிட்ட மோத கூடாதுங்கிற ஒரு சிந்தனைக்கு வந்துருவான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் பேக்வேர்ட் போகிறது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி படங்களை எடுத்து மக்களை பயப்படுத்துகிறாங்க உளவியல் ரீதியாக அது இதெல்லாம் படம் ஒரிஜினல் கேம் வந்து நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லை தற்சார்பு பொருளாதாரம் சுயமாக நம்ம நாட்டில் நம்ம நாட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்காவசி பொருட்கள் நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற அத்தனை பொருட்களையும் முடிந்த வரைக்கும் நம்ம நாட்டிலே உற்பத்தி செய்கிற மாதிரியான ஒரு அரசாங்கம் உருவாயிடுச்சுன்னா விவசாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு வணிகங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம பயன்படுத்துகிற அன்றாட பொருட்களாக இருக்கட்டும் செல்ஃபோனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது நம்ம நாட்டு உள்ளேயே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருட்களாக இருந்துச்சுன்னா இலும் நாட்டிங்களால நம்மளை அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது ஷேர் மார்க்கெட்னு ஒன்று வச்சிருக்கீங்களே அந்த ஷேர் மார்க்கெட் அந்த கான்செப்டே தர எடுத்து குப்பையில் போட்டிங்கனாலும் இலும் நாட்டினால உங்கள் கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ண முடியாது கம்பெனி நல்லா ஓடும் இல்லைன்னா நஷ்டமாகும் இல்லைன்னா அடுத்த ஒன்று விற்பீங்க ஷேர் மார்க்கெட்னா என்ன பண்ணுவான் உங்களை ஷேரில் போட சொல்லுவான் ஷேர்லாம் அவன் வாங்கி அவன் முதலாளிடுவான் உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் பெரிய கீழே போயிடுவீங்க ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டை ஒழிக்கணும் ஷேர் மார்க்கெட் கான்செப்ட் ஒழிக்கணும் ஷேர் மார்க்கெட் ஒழிச்சுட்டு கம்பெனிஸ் நடந்துச்சுனாவே இலுமிநாட்டினால டேக் ஓவர் பண்ண முடியாது அவன் இதெல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வந்து வச்சது அப்போ இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு நீங்கள் புரிய வைக்க வரைக்கும் ஒரு ஒரு அரசாங்கம் வந்துச்சுன்னா ஷேர் மார்க்கெட் இருக்காது இல்லை இந்த இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை விற்கல அப்படி கொண்டு போகணும் அப்படி ஒரு கம்பெனி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது ஆனால் ஏதோ லாஸ் ஆகுதுன்னா அரசாங்கம் அந்த கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கணும் அது லாபத்துக்கு வரும்போது அந்த கம்பெனி அரசாங்கமே விற்றுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிலாம் பண்ணும்போது இலுமிநாட்டியோட டேக் ஓவர் இருக்காதுங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நோக்கி நம்ம நாடு முன்னேறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமலஹாசன் பிக் பாஸ்ன்ற ஷோ மூலயமா தான் ஓப்பனாக நான் இலுமநாட்டின்றது வந்து தெரிய வைக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து இலுமநாட்டியாக இருந்தாரா அது எப்பத்துலேருந்து நம்ம நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லை எப்பத்துலேருந்து தெரிய வந்துச்சு அன்பே சிவம் படமாக இருக்கட்டும் தசாவதாரம் படமாக இருக்கட்டும் எல்லா படங்களையும் அதுக்கு முன்னாடி மூன்றாம் பேரையாக இருக்கட்டும் எல்லா படத்துலேயும் கமலஹாசனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து ஒரு சீக்ரெட் விஷயம் அவரோட படத்தில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்பே சிவம் ஒரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அன்பே சிவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாதவன் வந்து ஒரு காட்சி அமையும் அதாவது அவருக்கு மழை
இப்போ நிறைய சிம்பாலிக் ரெப்ரஸண்டேஷனை அவர் படத்துக்குள்ளே நிறைய வச்சுருப்பார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அவருக்கு அந்த லிங்க் இருக்குங்கிறது தான் உண்மை அவருக்கு அந்த ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த லிங்க் இருக்குது இந்தியாவில் ஒரு ஆக்டர் குயின் எல்சபத் வரைக்கும் போய் பார்க்குற அளவுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குன்னா அது எப்படி அதுதான் சொல்லுங்க அவருக்கு ஆல்ரெடி ஆரம்பத்துலேருந்தே லிங்க் இருக்குங்க அந்த லிங்கின் அடிப்படையில் தான் அவர் எல்லாமே பண்ணுறாரு அது வெளியில் தெரியல அவ்வளோதான் இப்போ வெளிப்படையாக தெரியுது அவ்வளோதான் இப்போ மருதநாயகம் படம் கூட இலுநாட்டி வச்சு எடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்குமோ இருக்கலாம் ஏன்னா மருதநாயகத்தோட கதை கருவு என்ன மருதநாயகத்தை பற்றி நிறைய காண்ட்ரவர்சி இருக்குது உண்மையான வரலாறு இன்னும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் என்ன மாதிரி மருதநாயகத்தை எடுக்க போறாருங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஏன்னா இப்போ தசாவதம் எடுத்தாங்க தசாவதாரத்தில் வைணவ கோயிலுக்கும் சைவத்துக்கும் சண்டை சண்டைங்கிறாங்கல்ல நான் கூட நம்பிட்டு இருந்தேன் வைணவத்துக்கும் சைவத்துக்கும் ஒரு காலத்தில் சண்டை நடந்திருக்கும் போல அப்படின்னு என்றைக்கு இந்த கமலஹாசன் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து அது அதுதான் அப்படி தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாரோ அப்போ எதுங்க உள்ள ட்விஸ்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் நோண்டேன் அந்த வரலாறுலாம் நோண்டி பார்த்தா வைணவத்துக்கும் சைவத்துக்கும் சண்டைங்கிற மாதிரி அங்கே கிடையாது பிராமணர்களுக்கும் இங்கேருந்த தமிழர்களுக்கும் நடந்த சண்டையை வைணவத்துக்கும் இவங்களுக்கும் நடந்த சண்டை மாதிரி திரிச்சு ஒரு குழப்பி அதை வந்து மக்கள்கிட்ட தவறான ஒரு புரிதலை உருவாக்கி வச்சிருக்காரு அப்போ இது இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு ஃபேக்ட் வந்து நிறுவ இருக்குது மக்கள்கிட்ட மக்கள்லாம் வரலாறு படிக்கலைங்க இங்கே எது உண்மை எது ஃபேக்ட்னு தெரியாது அந்த பொய்யை வந்து அப்படியே திணிச்சு ஒரு இதை உருவாக்கி மக்கள் வந்து அதை நம்பிடுறது சேர சொல்ல பண்டிகள் மூணு பேர் சண்டை தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க தானே தெரியும் அவங்க மூணு பேர் ஒன்றா நின்று ஒருத்தர் அடித்தாங்க அதெல்லாம் யாருக்கா தெரியுதா மௌரிய படையெடுப்பு வரும்போது இவங்க மூணு பேர் ஒன்றா தானே போய் அடிக்கிறாங்க இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் மௌரிய படையெடுப்பு வரும்போது ஒன்றா தானே அடித்தாங்க அப்போ இந்திய படையெடுப்பு நம்ம மேலே இப்படி நடக்குது இன்றைக்கி அப்போ நம்ம ஏன் ஒன்றா மாட்டிக்கிறோம் ஒன்றா விடாமல் தடுத்து பிரிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒன்றா ஆனாங்க அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க ஒன்றா ஆனாங்க ஆனால் இங்கே நம்மளால் இப்போ ஒன்றா முடியல அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க புரியுதுங்களா இப்போ நம்மளை நோக்கி ஒருத்த பகைவன் வராங்கன்னா நம்ம தமிழர்கள் ஒன்றா நிற்கணுங்கிற அந்த கான்செப்ட்லாம் சொல்லாமல் இந்த வரலாறுலாம் எவனும் எடுக்க மாட்டாங்க இதை பற்றி பேசவே கூட மாட்டாங்க ஆனால் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட பேசப்படுற வரலாறுலாம் தமிழை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சாதி வரிங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் எல்லாம் சாதி வரினா இருந்தால் எப்படி ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒரு அரசை மட்டும் பெரிய படை கட்ட முடியும் எல்லா சாதிகளும் வந்தால் தானே ஒரு பெரிய படை கட்ட முடியும் ஒரு ராஜ்யத்தை நடத்த முடியும் புரிஞ்சுங்களா சொல்கிறது அந்த காலத்தில் அப்படியே நடந்திருக்கு கடல் கடந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணியிருக்கோமே ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அப்படி போக முடியாமல் ஒரு அடிமை சமூகமாக இருக்கிறது காரணம் நம்மளை வந்து நம்மக்கிட்ட அப்படியே தப்பாக இல்லாத பொல்லாத வரலாறு வேணும்னே இருக்கிற பே எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் வரலாறு இருக்கும் நெகட்டிவ் வரலாறு இருக்கும் எல்லா எல்லா காலத்திலையும் அப்படி தான் இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஒருத்தர் நெகட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து உளவியல் ரீதியாக அச்ச உணர்வும் பய உணர்வும் நம்பிக்கையின்மையும் ஏற்படும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க துணிஞ்சு போக மாட்டாங்க பயப்படுவாங்க பேசுறதுக்கு அப்போ உண்மையான வரலாறுலாம் நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா தான் மக்களுக்கு அந்த புரிதல் வரும் அப்போ இந்த சினிமா படங்கள் இதெல்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த மாதிரி தப்பான வரலாறு பொய்யான வரலாறு தான் மக்கள்கிட்ட திணிச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்யாணம் கட்டுற கல்யாணம் பண்ணுறாங்கல்ல கல்யாணம் பண்ணுறதுலாம் ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழர்கள் பிராமணர்கள் கூட கல்யாணம் பண்ணுற மரபு தமிழர்கள்ட்டே கிடையாது அது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நகரமயமாக்கப்பட்ட இடங்களில் தான் மதுரை தஞ்சாவூர் அங்கே இருக்கிற ஒரு சில குடும்ப சமூகங்களில் பிராமணனை கூப்பிட்டு கல்யாணம் பண்ணுற வரலாறு இருந்தாலும் அது பெரும்பான்மை தமிழர்கள்ட்டே கிடையாது இப்போ உங்கள் தாத்தா கிட்ட போய் பாருங்கள் கல்யாணம் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக பிராமணன் வந்திருக்க மாட்டார் புரியுதுங்களா அப்போ இல்லை ஆனால் இப்போ எல்லாரும் பிராமணர் வச்சு தான் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எல்லாரும் ரிசப்ஷன் வைக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ மோதிரம் மாற்றிக்கோங்க எல்லாம் மோதிர மாத்திர மரபு எங்க இருந்துச்சு இருந்துச்சேன்னு நம்ம கிட்ட இல்ல இப்ப ஏன் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாரும் மோதிரம் மாத்திரீங்க அது யாரு கொண்டு வந்து திணிச்சு அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா எல்லா படத்தையும் காமிப்பான் யாருமே பண்ண ஏன்டா படத்துல காமிக்கிற நீங்க எல்லாம் பண்ணணும் அதுக்காக படத்துல காமிப்பான் படத்துல காமிச்சு உங்களோட இதை மாத்திட்டு வாங்க நீங்களும் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு மோதிரம் மாத்திங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் தாலி கட்டுறது இருக்காது போயிடும் அதுக்கப்புறம் கல்யாணமே மோதிரம் முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே மாறிடும் பாஸ்ல இருந்து எல்லா விஷயத்திலுமே வந்து தமிழ கமலஹாசனை ரொம்பவே போர்ட்ரேட் பண்ணி கட்டுறாங்க இப்போ அடுத்து பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரிலேயே வந்துட்டார் இப்போ அடுத்த சிஎம்மாவும் அவர் ஆக்கிறதுக்கான வேலை தான் நடந்துட்டு இருக்கா ஆமா அவர் அடுத்து சிஎம் ஆக்கலாம் இல்லை அவரை பயன்படுத்திட்டு இங்கே ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கலாம் எதை வேணாலும் பண்ணலாம் அது அவனோட முடிவு அவனோட திட்டம் ஆனால் அவர் அவனோட திட்டத்தில் இவர் ஒரு இவர் அவன் திட்டத்தை தான் இங்கே செய்கி
பெரிய அளவுக்கு அவர் அந்த ஒரு உள்ள அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்க மாதிரி தெரியல பட் அவரை பயன்படுத்துறது ஒரு மாஸ் இம்பாக்ட்டுக்காக ஏன்னா விஜய்க்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஒரு மாஸ் இம்பாக்ட் அஜித்துக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஒரு மாஸ் இம்பாக்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ள கண்ட்ரோலாக இருக்காங்களா சொல்ல முடியாது அது மாஸ் இம்பாக்ட்டுக்காக கூட பயன்படுத்திக்குவாங்க பயன்படுத்துறது நிறைய பேர் பயன்படுத்துவாங்க ஒரு மாஸ் இம்பாக்ட் வேணும்னா பயன்படுத்திடுவாங்க ஒரு ஒரு மக்களுக்கு தெரிஞ்ச பிரபலமே அதை செய்யும் பொழுது மக்களுக்கு அது ஒரு அது அது மூலியமா அவங்களை பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படி தான் பாக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தாலும் விஜயம் அரசியலுக்கு வருவாரு அப்படின்ற மக்களால் எதிர் ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்படுது அதுவும் இல்லாமல் முருகதாஸ் வந்து அடுத்த படமாக விஜய் வச்சிருக்காரு இதை வச்சு எலும் நாட்டிகள் விஜயையும் பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்களா அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நம்ம இப்போ இலும் நாட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நானே வச்சுக்கோங்க என்னையே வச்சுக்கோங்க இப்போ நானே ஏதோ ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் இது போகிறேன் மேலே வரேன் அப்படின்னா என்னையே அங்கே விலை பேசுறதுக்கு தயங்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை அங்கே பிஸ்னஸ் ஓடணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன சமாளிக்க பார்ப்பாங்க நான் ரொம்ப எதிர்க்கிறேன்னா என்னை போட்டு தருவாங்க இவ்வளோ இதுதான் அவங்க இது வரைக்கும் நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே இருக்குது இப்போ ஏன்னா தமிழ்நாாட்டில் வந்து இப்போ இது வந்து கலங்கன குட்டை எவனால் மீன் பிடிக்கலாங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த கலங்கன குட்டையில் யார் அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்களுக்கு டேக் ஓவர் ஆக முடியுமோ மக்கள் யார் அதிகமாக விரும்புகிறாங்களோ அதுக்கு இப்போ வீசி பார்க்குறாங்க ஒவ்வொன்றா புரியுதுங்களா இப்போ வீசி பார்க்குறாங்க கமலஹாசனை கேட்ச் பண்ணுறீங்களா அதை வச்சு அவங்க அவங்க லாக் பண்ணுவாங்க விஜய கேட்ச் பண்ணுறீங்களா அதை வச்சு அவங்க லாக் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அவர் பிரபலமானு பார்க்கக்கூடாது அவன் நல்லவனான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த ஆளுக்கு வந்து எல்லா விஷயமும் தெரியுதா அவள் ஒரு தலைவனுக்கு தகுதியானவனா அப்படி பார்த்தா நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணுமே ஒழிய அவர் பிரபலமானவர் அழகாக இருக்கார் உயரமாக இருக்காருன்னு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா ஊற்றிக்கும் அவன் ஈஸியாக அவங்களுக்கு டேக் ஓர் பண்ணி போயிடுவான் ஒரு அரசியலுக்கு வரக்கூடியவங்க முதல்ல வெளிப்படையாக பேசணும் மக்கள்கிட்ட மக்களுக்கு என்ன சிக்கல் அதெல்லாம் பேசணும் விஜய் வந்து ஓரளவுக்கு மக்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறார் அது வரைக்கும் ஓகே விடுங்க ஆனா அவர் அதெல்லாம் செய்யறாரா இல்ல அதுக்கு தகுந்த அப்பல இருக்காரா நீங்க உளமார அவர் ஆய்வு செய்யுங்க அவர் அப்படி இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க ஓட்டு போற தப்பு இல்ல அவர் நடிகர் நடிகர் இல்ல அப்படிங்கிறது வேற அவர் இந்த மக்களுக்காக செய்வாருங்கிற நம்பிக்கை இருந்தா நீங்க பண்ணலாம் புரியுதுங்களா அப்ப அதை செய்யுங்க அதை ஆனா ஒரு பிரபலம் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க அவர் ஆதரிச்சிங்களா அந்த பிரபலத்தை விலை பூசி வாங்குறதுக்கோ இல்ல மிரட்டி அவங்களுக்கு வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கோ நிமிஷங்கள் ஆகாது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அவர் ரொம்ப சர்வசாதாரணமான வேலை புரியுங்களா அதை அவங்க செஞ்சுட்டு போயிருவாங்க அதனால நீங்க அவன் பேசுறது அவன் செயல்படுறது இதை வச்சு அவன் வச்சு ஒருத்தனை கணிக்கணும் நீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க இல்லை அடுத்து மிரட்டலோ இல்லை வந்து உங்களை காசு கொடுத்து வேலை கொடுத்து வாங்க பார்க்க திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா ஒருத்தன் இதை பற்றி ஓப்பனாக பேசுகிறான்னு வைங்களேன் முதல்ல அவங்ககிட்ட வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ணுறது வேறு ரெண்டாவது இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ மிரட்டலோ இதுவோ வந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிறது எல்லாம் உண்மையாயிரும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபேக்காக தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஏன்னா நான் சொல்கிறது ஆபத்தான விஷயம் அவங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபேக்காக தான் பார்ப்பாங்க அவங்க சைலண்டாக தான் போக பார்ப்பாங்களே விடைய ப்ரொக்ரஸிவாக என் மேலே ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா என்னவாகும் அவங்க 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 தான் அப்படிங்கிறது வெளியில வெளிப்படையா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வந்து அவங்க செய்யறதுக்கு மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க முட்டால் கிடையாது ரெண்டாவது என்கிட்ட வந்து வேலை பேசுறாங்கன்னு வைங்க நீங்க என்னையுமே பாத்தீங்கன்னா எப்படி நீங்க பாக்கணும்னா என்னையும் நீங்க ஆய்வு பண்ணணும் இவர் அதெல்லாம் பேசுறாரு அப்படிங்கிறதுலாம் இல்ல நீங்க ஆய்வு பண்ணுங்க நான் நான் என்ன செய்யறேன் நான் சொல்றது நல்லதா கெட்டதான்னு பிரிச்சு பாருங்க அது பிரிச்சு பாக்குற சிந்தனை உங்களுக்கு வேணுங்கிறதா நான் சொல்றேன் ஒழிய நான் சொல்றதை நம்புங்க நான் இன்னைக்கு நான் சொல்லல நான் சொல்றத உள்ள வாங்கிட்டு சரியா தப்பான முடிவு பண்ற முடிவு உங்ககிட்ட இருக்கு அந்த முடிவு உங்க கையில வச்சுக்கோங்க அந்த முடிவு உங்க கையில வச்சிருக்க வரைக்கும் என்ன இலும் நாட்டி விலை கொடுத்தே வாங்கினாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல என்ன வாங்கினாலோ இல்ல யார விலைக்கு வாங்கினாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல ஏன்னா முடிவு உங்க கையில இருக்கு அவனை அவன் கொண்டு வர முடியாது பவருக்கு உங்களை குழப்பாம இருக்கணும் உங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க அதுக்கு தற்கார் போட யோசிங்க ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இயல்பா நடக்குதா இல்ல பின்னாடி இருந்து யாராவது செயல்படுறாங்களா இதனால ஒரு யாருக்கு பயன் அப்படிங்கிறது யோசிச்சீங்கன்னாவே எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் அந்த விடையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை யாரும் நானா இருக்கட்டும் இல்ல வேற யாரா இருக்கட்டும் உங்களை ஏமாத்த முடியாது அந்த புரிதலுக்கு தான் மக்கள் வரணுமே ஒழிய அவங்கள தான் நம்பாதீங்க என்ன நம்பு நான் சொல்லல யாரையும் நம்பாதீங்க முதல்ல உங்களுக்கு எது சரி தப்புன்னு பாருங்க கருத்து காத்துல வரும் அந்த காத்துல வர கருத்துல எது சரி தப்புன்னு பார
அடுத்து நீ அடுத்த கட்ட உங்களோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய செல்போனா இருக்கட்டும் மொபைல் போனா இருக்கட்டும் வாட்ச்சா இருக்கட்டும் நீங்க இப்ப தலைக்கு வைக்கிற எண்ணெயா இருக்கட்டும் இந்த பொருட்கள் உடுத்துற உடையா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் முடிந்த வரை நம்ம உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகப்படுத்தி தரமான உற்பத்திகளை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் தரமான உற்பத்தி நம்ம உள்நாட்டிலே கிடையாது உள்நாட்டுல உற்பத்தி ஆற தரமான உற்பத்தி கூட எக்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டு திருப்பி இங்க வந்து நமக்கு தான் வைக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்ப உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டிலே விற்கப்படணும் விலையும் கம்மியாகும் புரியுதுங்களா ரெண்டாவது வட்டிக்கு வாங்குறது கையில காசு இருக்கா பொருள் வாங்க லோன் போட்டு வாங்குறது லோன் போட்டு லேண்ட் வாங்குறது லோன் போட்டு இது பண்றது அது வேணாம் முடிந்த வரைக்கும் மக்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தங்கத்தின் மேலையும் நிலத்தின் மேலையும் செலுத்தணும் தங்கத்தின் மேலையும் நிலத்தின் மேலையும் செலுத்தணும் செலுத்தி நிலத்தை வந்து பயன்படுத்த பயன்பாட்டு நிலமாக எதிர் விவசாய நிலம் இல்ல அவங்க வீடு கட்டிக்கிற நிலம் அந்த மாதிரி ஒரு பயன்பாட்டு நிலமா பாக்கணும் முடிந்த வரைக்கும் சிட்டி வாழ்க்கையை விட்டு இப்ப நான் சிட்டில இருக்கிற ஒரே ரீசன் என்ன தெரியுமா சிட்டில தான் மக்கள் நிறைய இருக்காங்க நான் பேசுறது அப்பதான் அதிகமா கேட்கும் அதிகமா பரவும் அதுக்காக தான் நான் சிட்டில இருக்கேன் வேற எந்த ரீசன் கிடையாது சிட்டி வாழ்க்கையில இருந்து மக்களை வந்து நகுத்தணும் சிட்டி வந்து இருக்கக்கூடாது சிட்டிஸ்ங்கிற கான்செப்ட் இல்லாம பரவலாக பரவலாக எல்லா இடத்துலயும் ஓரளவுக்கு எல்லாமே கிடைக்கிற அளவுக்கு ஒரு இடத்துல எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு இடத்துல ஒண்ணுமே கிடைக்காதுன்னு இருக்கக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா போராட்டம் இறங்கி போராட்டம் முதல் விஷயமா ஜல்லிக்கட்டு இருந்துச்சு இப்ப அந்த பீட்டா அப்படின்ற ஒரு இணைப்பு வந்து அவங்களும் வந்து அவங்க சீக்கிரட் சொசைட்டியோட ஏஜென்டாவோ என்னமோ இருக்கட்டும் அத பால் அந்த விஷயத்த எல்லாமே எதிர்த்து இவங்க போராடி அத அத பத்தி எப்படி பாக்குறீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க அது இது இளம் நாட்டுக்கு முதல் சவுக்கடியா இருக்கும் ஆமா சவுக்கடி தான் இப்ப நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அவர்களுக்கு எதிராக நடந்த ஒரு போராட்டம் அதுல ஒரு வெற்றி அடைந்த போராட்டம் பொதுமக்கள் அதுல பாதி பேர் வந்து என்னத்துக்காக போராடணும் தெரியல ஆனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஜல்லிக்கட்டு வேணும் இது நம்ம நாட்டு மாட்டை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை புரிஞ்சிருச்சு அதோட டீடைல்டு புரியலனாலும் அடிப்படை புரிதலோட தான் வந்து போராடினாங்க அந்த அடிப்படையில பாக்கும்போது அது மக்களுடைய அவேர்னஸ் லெவல் வந்து கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறத ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அத்தனை இளைஞர்கள் அவ்வளவு பேர் வந்து ஒன்னா திரண்டு நம்ம நம்ம ட்ரெடிஷனுக்காகவும் நம்ம கலாச்சார பண்பாட்டுக்காகவும் வந்து போராடுறாங்க அதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறாங்க பீட்டா மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யார் அதுல மெம்பரா இருப்பா சனி லியோனி அவங்க இவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க எவ்வளவு கலாச்சாரத்துக்கு எடுக்கிறானோ அவன் தான் இருப்பான் அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் எதிராக நம்ம போராடி போகும் பொழுது அவனுக்கு நடுக்கம் ஏற்படுது தமிழக மக்களுக்கு அவேர்னஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறது அவனுக்கு தெரியுது அந்த அவேர்னஸ் லெவல் நல்லது அது அந்த இது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இன்னும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுக்கு தான் நம்ம சொல்றது இறுதியா மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இலுமினாட்டிகள் எடுத்து மக்கள் போராடணும் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப இருக்கிற நிலைமை வந்து அவேர்னஸ் கேதரிங் ஒரு நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறத மக்கள் அவேர்னஸ் உள்வாங்கிக்கிற ஃபேஸ்ல தான் இருக்கணும் நம்ம அந்த ஃபேஸ்ல நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது இதெல்லாம் உண்மையா பொய்யானு மக்கள் தேடணும் மக்கள் நான் சொல்றதுங்கிறதுல மக்கள் தேட ஆரம்பிக்கணும் சும்மா ஒரு கூகுள்ல போயிட்டு இளம்நாட்டின்னு தேடினீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதுல எது சரி எது தப்பு உண்மையா பொய்யா எத்தனையோ பேர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் அவர் இவர் சொல்றது சரியா தப்பா அடிப்படையோட நீங்க பொருத்தி ஆய்வு செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு புரிதல் வரும் அந்த அவேர்னஸ் நீங்க கேதர் பண்றது தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஒன்ஸ் நீங்க அவேர்னஸ் கேதர் ஆயிட்டா நான் எதுவும் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை வேற யாரும் உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை தப்பு நடக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களே அது பிடிக்காம வந்து போராட ஆரம்பிப்பீங்க இப்ப தப்பு நடக்கிற தெரியாதனாலயோ இல்ல வந்து அது அதை பத்தி ஒரு அலட்சிய போக்கு இருக்கனாலயோ நான் வரமாட்டேங்கிறீங்க அந்த அலட்சிய போக்கு இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது நம்ம வாழ்றோம் இந்த வாழ்க்கைங்கிறது சமூகத்திற்கான வாழ்க்கை நம்ம ஒரு சமூகத்துல வாழ்றோம் ஒரு சொசைட்டில வாழ்றோம் நான் வந்து தனியா வந்து காட்டுல ஒரு புளி மாதிரி தனியா சுத்திக்கிட்டு இல்ல நான் இருக்கிறது ஒரு சொசைட்டிக்குள்ள என்ன சுத்தி மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னா அது எனக்கும் ஒரு நாள் ஏற்படும் சோ அதை தடுக்கிறதுக்கு வேலை ஒரு எறும்பு கூட்டத்துல ஒரு எறும்பு பொத்துல நீங்க சும்மா லைட்டா ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் பிரச்சனை பண்ணி உடனே உள்ள இருந்து எல்லா பெரிய எறும்புகளும் வரும் சண்டைக்கு வரும் பாதுகாப்புக்கு அப்ப என்னன்னா அது மாதிரிதான் நம்மளும் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா நம்ம போகணும் அது எங்க தஞ்சாவூர்ல பிரச்சனை தஞ்சாவூர் காரம் பாத்துக்குவான் மதுரையில பிரச்சனை மதுரை காரம் பாத்துக்குவான் அப்படி கூட தமிழம் பாக்கணும் எல்லா இடத்துக்கும் வரணும் பிரச்சனை எங்க நடக்குதோ தமிழருக்கு மட்டும் இல்ல இப்ப உலகத்துல எங்கயோ மியான்மர்ல ஒரு ஒரு இனக்கலவரம் நடக்குது அங்க மக்களை கொள்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மக்கள் போராட ஆரம்பிக்கணும் இங்க அவங்களுக்காக போராடணும் ஏன்னா மனிதத்திற்காக தான் நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம் பைனலா வந்து மக்களுக்காகவும் மக்கள் மனுஷங்களோட